，熊姑娘，该你谈了。哦。熊姑娘大家出身，要是不会弹琴，可就说不过去了，啊？啊，嗯，希若今日身体似乎不适，孩儿先行带她离开了。大侄子，别跑啊！琴棋书画。这才第一项就丢脸了。我听熊姑娘描绘的江宁，似乎与我云瑶甚异，我很是好奇，不知道在作画上是否也有妙处。不如请熊姑娘给我们大家展示一下你的画技，如何呀？三爷既然要比，小女当然奉陪到底了。兄长看到了吧？我早就说过，他肯定不会。你说话呀！啊哈哈，熊姑娘，看来你一时半会儿也画不出来。最近公爷身体不适，一会儿还要服药，我们就先行离开了。嗯，夫人，公爷。请稍等，再给小女一盏茶的时间。你连笔都没有下，一盏茶的时间够吗？熊姑娘不用担心，公爷和夫人心善，不会因为你不会画画而责怪你的。各位请放心，一盏茶的时间，肯定能画完。还请父亲相信徐若。不过一盏茶时间。看看也未尝不可，小叔父也想看看熊姑娘在一盏茶时间里能画出什么来吧。就看看吧。看他那个样子，难道还会作画？不知道啊，这估计啊又得出洋相了吧。熊姑娘，慢慢画啊，不急，不急。安静。一盏茶的时间到了
灵儿，哎，这画的是什么呀？这，孩儿也不太清楚。如儿，你看出来这是画的什么了吗？这，如儿自幼学画，也看不出个所以然呢。哼，作画的气势倒像是丹青妙手，可在我看来，熊姑娘这画就是个鬼画符。市井里坑蒙拐骗、装假大师、瞎画糊弄的招数，骗得了别人，还想骗我们李府？各位都看不出来吗？既然各位都看不出来，可否容小女再补一笔？哼，你补吧，补几笔都没用。补吧，补吧，啊！是。劳烦二位我们李家一家人吗？小叔父，您现在看看这画，画的可还像鬼画符？花里胡哨，着实一般。哎，画的好，画的好啊！这简直跟我一个模子刻出来的。这是我送给公爷、夫人的《合家团圆图》，寓意着我们李府一家和乐。团圆吉祥，好，好，好。所谓金匠写日磨天手，嗯，画作乐安妙趣图。熊姑娘，你的画呀，真的是有大家风范，一定是从小耳濡目染的，要不然怎么会画的这么好啊？嗯，夫人过奖。姑母说的对，这画画的确实比画工还要好呢。只不过如儿才疏学浅。不知如何从这画中看出，画画之人是世家千金，还是画房里的画工呢？正是，这画表面上花里胡哨，实则十分普通。会画画也不能证明熊姑娘真的是千金小姐，应该让她去写书法。小叔父，戴姑娘说的是，出身低微也可以寒窗苦读，为生计求得一技之长，千金之躯。也可能骄奢放纵，不学无术丢了家族的脸。会不会画画、弹琴，与一个人的出身无关。但是要看一个人的出身，就要看他的品性是否温良恭俭、孝贤忠信、知礼义廉耻，才配得上世家尊长，对子女的悉心教养才是。好，日后我倒要好好看看。你是如何的温良恭俭？景佑啊，熊姑娘这番话已经显出了大家的气度，不愧是江宁府培养出来的千金呐。今日有马调怡情，又得此合家团圆图，十分圆满。哈，景佑难得回家，咱们一起吃个饭吧。是啊，是啊，小女去之不恭，谢公爷邀请。我不吃了。哎哎哎，小叔父，小叔。我去看看景佑，小孩儿这是。熊姑娘，啊，吃鱼啊？嗯。啊，哎，鱼脸肉嫩。啊。谢谢公爷。你怀了冰儿的孩子，咱们就是一家人，一家人哪里有说谢谢的？嗯，夫人说的是。老爷，你笑什么呀？我当然高兴了，再过几个月我就可以抱孙子了。这别人养儿一百岁，长忧九十九，上天
，把这么好的儿媳和孙儿一起送到我李家，我当然开心的不得了了。<笑>老爷已经忙活了一下午了、嗯，说是要给孙子起名字呢。哎，快把我下午写好的名字取来。<笑>我都想好了，这孙儿们呐、啊，是云字辈的；若是男孩子呢，就叫云婷、云安。哎。若是女孩子呢，就叫云英、云娇，嘿嘿，你看这个也不错，云月，<笑>云月确实不错。要是男孩子的话，就叫云泽吧，好吧？嗯、<笑>你早就想好了呀？啊，吃吃吃，快吃饭吧。嗯，这肚子才几个月呀，就想着起名字。哎呀，还说我，不知道是谁，说自己快当祖母了，乐了好几天，还把浴室的锦绣拿出来给孩子做衣服。哼，袖子都缝好了。不是，你说这些干什么？头一次做祖母，肯定是有点紧张的。嗯，我就等着盼着抱孙子呢。嗯。熊姑娘，是。今日你在堂前那番话，让我和夫人看到了你的品性、见识和胸怀。虽说我们和宋家正在一亲，夫人呢，更盼着如儿进门，但是你是兵儿中意的，而且正直善良。我相信你日后定可以成为我们李家的当家主母。虽然之前我和老爷不同意，嗯，但是经过我们的商议之后，我们还是同意了你们的婚事。日后自然也会把你当做亲生女儿一样看待。嗯，至于如儿和宋小姐，我们会安排妥当的。父亲母亲，这是同意了。婚期啊，就定在近期如何？要不然她肚子大了，便不好安排了。孩儿，谢过父亲母亲。哎呀，夫人都说过了，一家人不说谢谢。快吃饭啊！快快快，坐吧。<笑>来呀。宋<笑>小姐，公爷生病，您不能进去。好啊，你们还想骗我？正好，我就想去探望一下公爷。哎，宋小姐，您不能进啊。我倒要看看你们谁敢拦我。